E aí galera, aqui é o Ramone, estamos aí começando mais um Gordo Opina aí, pra deixar a galera salivante aí nas opiniões do Gordo, só opinião de imbecil. <risos> então vamos lá pro que interessa. O nosso amigo aqui, Alexandre, com o nome escroto pra caralho, que eu não sei falar, o Epachovski, você acha que é essa porra aí mesmo? Eu sempre erro essa merda desse sobrenome... Ramone, você podia falar sobre a igualação. Igualação existe mesmo, véio. eu pensava que não, que não existia não. Igualação, significado de igualação. Ação ou efeito de igualar. É uma palavra feia pra caralho, porra, igualação. <risos> Voltando lá. Você poderia falar sobre a igualação dos preços da mídia física e digital dos games. E qual a sua opinião sobre a pré-ordem? que está cada vez mais fluente nos games atuais, muitas vezes entregando trabalho porco para os consumidores. Então vamos lá, são duas perguntas. Igualação dos preços de mídia física e digital. Rapaz, existe sim, não só um, um, uma igualação, mas um aumento na mídia digital, que é onde você baixa pelo próprio servidor, é, pelo menos da PSN, né? a gente compra jogo aqui por 250, 240 reais, um jogo mídia digital, um lançamento. Esse mesmo jogo, se você for comprar a mídia física, você encontra mais barato, menos de 200 reais. Se você procurar no Mercado Livre, você encontra lançamento por 180 reais, 160, ainda tem um fretezinho, vai por 180 por aí. Então, tá saindo mais barato você comprar mídia digital, perdão, mídia física, do que você comprar mídia digital. E, na teoria, a, a mídia digital deveria ser mais barato, porque não tem logística nenhuma. Simplesmente eles liberam o download para você, você aperta um botão e faz o download. Só que o problema todo é o seguinte, como a Sony ela vende produtos aí pro, pro a produtos atacados aí para os comerciantes e tal ela não tem como baixar o preço de modo que ela se torne concorrente dela mesma entendeu por exemplo se ela deixar o jogo mídia digital muito barato a galera vai deixar de comprar o jogo mídia física e a Sony vai deixar de vender para os lojistas entendeu então ela não, não baixaria o preço, nunca vai baixar o preço de modo que prejudique os lojistas, entendeu? Porque ainda assim o número de, de pessoas que compram mídia física ainda é maior que digital. Então por isso que esse preço é maior. Estou falando da PSN porque eu não tenho experiência nenhuma com a live. Então na PSN está caro pra caralho, então... Usei a PSN aí como, como exemplo. Ó, mais uma pergunta aqui, aproveitando que já pega o mesmo, um pouco da mesma questão. Roberto AF, Ramone, o que você acha do aumento do preço da PSN e também pelo preço absurdo do BF1? Bem, também são duas perguntas. O preço da, o, a, o preço da PSN está falando da Plus, né? Plus aumentou. Ela tá acho que 130 reais agora, né? Por ano. Olha, eu acredito no seguinte. Se for para aumentar, para melhorar os serviços, vai ser um aumento bem-vindo. É claro que todo aumento para nós brasileiros é, é mais pesado, né? O salário mínimo tá em 800 conto e você tem aí um aumento de 30 reais, pesa, tá ligado? Mas... Se for para aumentar o, 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 a qualidade do serviço, na prestação de serviço, um servidor dedicado, tomara seja isso, mas acredito que não. É, a PSN já está com, com o valor, já tem um tempo aí, o, o valor de 100 reais não, já tem um tempo que não aumentava. Mas se for para aumentar para melhorar, menos mal, né? E agora o preço, o preço do BF1, eu estava até comentando isso na live de hoje, é, o preço está em 490, né? 490 reais, um negócio assim, da versão mais, mais foda né? do jogo, né? versão, não sei se é a Premium, Deluxe, não sei qual é o nome dessa merda. Eu 
eu não sei quantas DLCs o jogo vai ter, porque dizem que essa versão você vai ter direito a todas as DLCs, né? Eu não sei quantas DLCs nós estamos falando, entendeu? Porque você falar assim, você vai ter direito a todas as DLCs é um é um uma coisa muito fica em aberto, né? Quantas DLCs? Não, nós estamos falando de quantas DLCs? Eu não, eu não sei quantas DLCs são. Agora eu vou falar em relação ao preço no Perdão. Eu vou falar em relação ao preço de acordo com o que a gente vive aqui, né? 400, quase 500 reais. É um valor considerável, velho. Eu acho que poucas pessoas vão comprar esse 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 jogo premium aí. Não sei se é premium ou deluxe. Agora Fica aí o, o, o problema, né? Se eles botam um preço desse, é porque tem gente que está comprando. Porque se a gente não compra e deixa essa merda aí, ó, e encalhar aí no, nas porras desses estoques aí de imbecil, se a gente não compra, o preço baixa. Se a gente compra... Eles vêm, não, eles aceitam qualquer preço, então um fino com deles que eles não reclamam. Aí não adianta, filho. tem que ter um boicote mesmo pra essas porra, véio, porque é só assim que a gente consegue ter um pouco de, de respeito nessa merda, tá ligado? Bem, atendendo a pedidos, é, eu vou dar sugestões de filmes que eu gostei, que eu assisti. Inclusive, esse, esse filme eu tenho, a mídia física, o, o, o DVD dele, original, eu tenho aqui em casa, eu comprei. É o Old Boy, a versão sul-coreana, de Park Chan-wook. Ele conta a história de um, de um imbecil. <risos> Ele é preso durante 15 anos, mantido em cárcere privado durante 15 anos. E lá eles alimentam ele, cuidam para que ele não se, não, não se machuque dentro do, do quartinho dele e tal. E depois, simplesmente, depois de 15 anos, libertam ele. Então, ele começa a, a tentar descobrir o porquê que aconteceu isso com ele. E no final do filme, tem um, 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 uma reviravolta muito show no final do filme. Um, um, quando ele descobre o porquê disso tudo. E esse filme, ele faz parte de uma trilogia, é chamada Trilogia da Vingança. O primeiro filme é o Sympathy for the Mr. Vengeance, depois vem Old Boy, que é o que já está aí passando, e depois Sympathy for the Lady Vengeance. Então é o... se eu não me engano, o primeiro filme é só Mr. Vingança, o nome, a versão, a versão dublada, né? a versão brasileira, foi, foi produzida não, que foi distribuída aqui no Brasil, acho que é só Mr. Vingança, depois vem Old Boy, que já está aí passando, e depois vem Lei de Vingança. Então é a trilogia da vingança, e se você começar pelo Old Boy, não tem problema, porque são três histórias é, que não fazem parte nenhuma da outra, não... não não interfere em uma história da outra. São três histórias diferentes. E o meu, a minha sugestão é o Old Boy. E se você gostar e se aprofund... quiser se aprofundar mais, assista os dois outros filmes é, da trilogia da Vingança. Agora, onde assistir, aonde comprar? Eu comprei o meu, a minha trilogia, eu comprei na, nas americanas. É, eu não sei na, na, na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade eles abrem uma cesta gigantesca e, e jogam os DVDs ali dentro e botam barato, 12 reais cada DVD original e procurando encontrei que eu sou fã de filmes sul-coreanos e japoneses é, encontrei esses três filmes e achei muito interessante, trouxe para casa só li a sinopse e trouxe para casa e a versão provavelmente vai... Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar para vocês assistirem online. Versão aí legendada, tranquilo. Isso aí não vai ser difícil. Bom, galera, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado aí pela sua visualização. Se você puder deixar o like aí para ajudar 
a gente a divulgar esse tipo de conteúdo. Se você puder também compartilhar o link desse vídeo para ajudar aí a, aqueles seus amigos que de repente podem gostar do mesmo conteúdo a assistir também e quem sabe se tornar um inscrito aí do Gordo. E também me sigam nas redes sociais para que vocês consigam receber os feeds de maneira mais adequada, porque o YouTube ele é muito bugadinho nessa parada aí. Muito obrigado e até a próxima.